Todavía seguimos apostando, seguimos apostando no solo como músicos, sino como personas y como ciudadanos venezolanos, seguimos apostando por este país que yo creo que, que merece y necesita del apoyo de todos nosotros porque a la hora, yo sé que todo está difícil, pero si todos nos vamos, entonces ¿cómo, cómo vamos a cambiar todo esto? ¿no? Claro. Y nosotros como músicos sabemos que, que la movida no está fácil, sabemos que, que esto es difícil, sabemos que el camino no es eh, totalmente color de rosa, pero como que dicen, nosotros vamos y nuestro disco se llama Tiempo y quizás eso, eso lo podemos lograr, ¿no? O sea, quizás en algún momento el tiempo sea perfecto y todo, y todo surge y la música sea un, un camino donde uno pueda recorrerlo tranquilamente y poder cambiar y dar un poquito el granito de arena para cambiar esto. Y una respuesta poética, sí. muchachos, ¿eh? muy poética. Ya, ya sabemos que Gustavo mete la mano ahí en lo que es la composición de los sí. temas. Eh, a ver, Donaire, ¿qué ibas a preguntar? Mira, eh, importante es los toques que tienen ustedes a continuación para presentar el disco. Eh, pues es importante saberlo porque hay mucha gente que está ávida de, de este tipo de bandas que realmente en Maracay tienen rato que no están sonando o que de una u otra manera han ido desapareciendo. ¿Cuándo podremos verlo en vivo a reverso, muchachos? Bueno, por cuestiones de, de tiempo ya en, esta, en estos momentos eh, se hace difícil cuadrar fechas. Eh, para lo que queda de año, pues muchos sitios ya tienen cuadrada su, 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 agenda. su agenda, pero eh, sin embargo tenemos el 6 de diciembre en Café Caramba, eh, también tenemos eh, Centro Comercial Hiper Jumbo, eh, Por a, a, a ¿no? pero las fechas est estaremos eh, confirmando. confirmando por las redes sociales. Muy bien, muy bien. Bueno, estén pendientes, Reverso va a estar tocando entonces en Hamburguesería, de, ya estaremos anunciando la fecha nosotros también por nuestras redes sociales, en el Hiper Jumbo Mall y en Café Caramba, si sí, la fecha está definida, que es el 6, 6 de diciembre. El 6. Ese, ese día sería es, oficialmente el lanzamiento del disco para, para todos los panas o es un concierto eh, que piensan hacer ustedes? No, bueno, este, ya nosotros estamos invitando a, a todas las personas que quieran ver la banda en vivo a que vaya a cualquiera de las presentaciones. Porque eso de, de no, no quisimos hacer un, un showcase como tal, porque eh, prácticamente la, la parte de, la, de, de lo que es la, la, la publicidad de, de, con, lo, con los medios la, la estamos haciendo eh, persona a persona. Directamente. Y ya lo que queremos es que, es que escuchen nuestro material y, y lo disfruten. O sea, estamos tratando de, de, de que la gente, eh, invitando a todas las personas a, a que vayan a los eventos, a los toques, para que conozcan a la banda y bueno, y obviamente todos los, nuestros amigos de los medios que se quieran llegar y que y quieran cubrir o quieran brindar ese apoyo a, a, al Grupo Reverso, bienvenido sea, de verdad. Claro, claro. Además que ustedes tienen muchos panas dentro del medio donde nos incluimos y que lo vamos a hacer sí. de manera desinteresada. Mira, por aquí está mandándole saludos al baterista bello y hermoso José Carrasquel. Besitos, <risa> excelente <risa> músico, ¿eh? tiene su fan. Hay que hablar también, hay que hablar también de, de, de los otros integrantes que no están acá y que hicieron su trabajo. Y también de la parte de producción musical, quien nos ayudó a escoger lo que es el concepto, el arte del disco, que está muy bonito, acá lo tenemos ya, eh, con las palabras reverso, en colores así... Eh, Podemos decir que son... No pasteles. Sé, pasteles, ¿verdad? Los colores pasteles. <risa> Esos colores que, 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 le, que le cambian el nombre ahí en, en las tiendas de pintura. Sí, verde manzana, azulado, eh, esto es morado, el cielo. Ustedes no, 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 pueden puede darse cuenta que Carlos es decorador, ¿no? Claro, claro. A mí me gusta, a mí me gusta eso. No, mira, hablar de, de quienes lo ayudaron a producir tanto el concepto artístico como la parte musical, ¿no? Bueno, los músicos tenemos a, eh, como ya le dije, Racen Mende en el bajo, a Roberto Luna, el perro, en la, en la guitarra, eh, Gilberto Riera en la otra guitarra, eh, José Rafael, alias Chau Chau, en la batería, Frey Solorzano en los teclados y Gustavo Davalillo en la voz. Sí, bueno, en la, en la parte de la producción eh, tuvimos bastantes personas eh, que apoyaron la, la parte de la producción y... y uno de ellos es Carlos Deveron, de, de Carlos Loyodich, uh -huh. de Estudio Deveron. El Estudio Deveron eh, también nos ayudó, Luis, Luis lo, 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 lo lo Dich. Dich. Eh, Néstor Meneses. Néstor Meneses, que, que actualmente está fuera, está del, fuera país. del país, al igual que Carlos Loyodich. Y Ricardo Vicarrondo, eh, Ricardo Vicarrondo que fue la persona que al final, no, en la parte de la ingeniería de, de sonido, no, no, grabó el disco y, y en el Eso Estudio Soundscape. El diseño del, del disco de carátula nos lo hizo Estefanía Vasco. Fotografía. Eh, fotografía Rebeca Martínez. 
¿Son maracayeros ellos? Todos, Todos son maracayeros. maracayeros. Qué fino, qué fino. Todos talentos maracayeros. Eh, aquí eh, quiero decir que hay mucho talento, incluso eh, más que en otros estados de, sí, del país. Es así. Y <risa> hay, que, hay que darle duro a eso para, para que hay todo, que pueda, cuenta, hay que creerse todo pueda fluir y, y, y podamos tener proyección internacional porque ahí hay, hay, hay material. Qué fino, qué fino. Mira. En este disco, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir eh, eh, el rock eh, con el cual ya estamos acostumbrados de reverso, que es, que es un rock inclusive con letras románticas, un rock que invita un poco a, a, a la reflexión. Hay temas que son de repente más pesaditos, más heavy. Eh, este, este tema, por ejemplo, electrónica. O sea, este es un, un tema que también tiene influencia electrónica. Bueno, sí, eh, eh, ese es un tema que tiene bastante influencia electrónica, es un pop rock electrónico. Eh, de verdad, esto es un disco experimental, o sea, eh, por ser el primer disco, de, lo, lo hicimos totalmente experimental. Eh, de ahí vamos a ver y vamos a sacar, ir sacando las respuestas positivas y negativas del mismo y para, para ver por qué línea se uh -huh. va inclinando la balanza para después la composición es empezar a hacer de esa manera, ¿no? Mira, ¿dónde podemos conseguir ya el disco? Eso, Esto eso ya va, va a empezar eso, a... ¿Para sí. cuándo la gente puede empezar a obtener el disco? Porque primero el club de fans de Reverso, <risa> segundo los panas que andan pendientes de, de toda esta movida y por supuesto de su trabajo discográfico. ¿Para cuándo pueden tener el disco y por dónde pueden obtenerlo? Bueno, la primera tanda ya, como dijo mi pana <risa> Fer Donaire, eh, fue para los panas, los, los familiares, medios. los medios y esta, vamos a sacar una segunda tanda de, de disco donde físico. el físico donde lo van a poder conseguir en, en, en algunos uh -huh. sitios de Maracay que, que vamos a estar anunciando por las redes sociales y también lo, lo, si lo prefieren descargar también lo tenemos por, por la parte de, de, de SoundCloud, de SoundCloud. Eh, es la reverso, ahí pueden encontrar todos los temas y los pueden descargar también. Qué bueno. Cada vez son más las agrupaciones que deciden colgar toda su producción discográfica eh, en, en la web para que la gente la descargue sin ningún tipo de problema. Eh, muchos dirían, bueno, pero entonces no me van a comprar el disco. Pero también yo creo que es una mecánica bien interesante para que la gente conozca su música. Eh, vamos a estar claros, ya eh, la mayoría de la música se consigue en formato digital a través de, de la internet. Eh, lo único es que esto se debería... De traducir en, en conciertos y en toques, que es realmente el, 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 el grueso del, del, del ingreso económico de un artista, ¿no? Y que ahora es tan difícil. Esperemos que, que bueno, que lo que reste de año algunos empresarios se, se preocupen y se interesen un poco en, en hacer espectáculos de rock que hace un buen tiempo no se hacen. Creo que lo último que se hizo en materia de rock acá fue cuando vino Zapato 3, ¿no? En, en la sí, feria. Creo que fue lo último que se hizo. Y, y yo estoy consciente de que ayer teníamos nosotros acá la gente de Zion TPL y estaban hablando de que Maracay es la capital del reggae a nivel nacional, pero estoy seguro de que aquí en Maracay hay mucha gente que le gusta el rock. Y, y hace unos cuantos años se hacían conciertos de rock multitudinarios. Los, los festivales de banda, los previos antes de ir al festival Nuevas Bandas, pues se hacían aquí también en Maracay. Sí, sí. Y muchas bandas salieron como los Deveron. Exacto. ¿No? Uh -huh. y, y son un montón de, de, de agrupaciones y mucha gente que quiere tocar, que tiene el talento, pero no tiene los espacios para ello. Así que bueno, la invitación es para que estos nuevos locales nocturnos, estos sitios que están, eh, algunos que, 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 que ya tienen tiempo y que están renovando su imagen, y para otros que, que apenas son nuevos, como los que estábamos nombrando nosotros hace un rato, abran el espacio. Oye, mira, de repente un miércoles que no tienen nada, oye, vamos a darle la oportunidad a los muchachos de, de, de tal banda que se presenten acá y, y se hace, yo creo que con la colaboración de todos, con, con los fans, con los medios de comunicación, con los panas, hacer un toquecillo y eso, eso alimenta tanto el alma, la música y, y ver el talento que hay en nuestra ciudad y en nuestro país. Ojalá que, que después de esta entrevista, yo estoy seguro que sí, ustedes a través de sus redes sociales empiecen a decir, mira, nos salió un toque, no sé dónde, nos salió un toque en tal cual, allá vamos a estar apoyándolo. Hablando de eso, las redes sociales, y hablaron del SoundCloud, es SoundCloud slash Grupo Reverso, ¿no? Grupo Reverso. Grupo Reverso, Grupo Reverso. Vamos con el Twitter, con el Facebook, y bueno, y si van a, y si van a grabar próximamente algún nuevo video, ¿no? Para, para promocionar estos temas del disco. Bueno, el Twitter, eh, arroba Grupo Reverso, eh, Instagram, eh, Grupo Reverso, eh, Facebook, Grupo Reverso y como Reverso de página eh, Fanpage. fanpage. Eh, y con respecto a, al video, sí, ya estamos pues, eh, en conversación, eh, cuadrando para realizar el, el, el videoclip del tema promocional ya nomás, que pues, lo deberíamos estar ¿no? eh, grabando en lo que queda de año para tenerlo listo para el año que viene. 
Listo. Muy bien. Bueno, nosotros contentos, muchachos, Mira, de que por, estén acá. Por ahí mensajito de texto dice, eh, un besote para el bello vocalista y excelente compositor Gustavo Davalillo de parte de su fan número uno. Mira, saludos a Carrasquel, que es mi pana de softball. Mucho éxito para el grupo y para ustedes también. Que Dios los bendiga. Ese es uno de los que tú estabas hablando. Sí, chau, chau, de borracho entonces. Conectado desde ya con ustedes, escuchando a Reverso, eh, buena música. A ver, bueno, nosotros de verdad contentos de que nos acompañen. Son, son más, que, más que invitados acá, nuestros buenos amigos. Y, y bueno, todo el éxito, ¿eh? todo el éxito de, de, de que este sea el primero de muchos discos de Reverso. Y ya lo saben entonces, conseguirlo a través de SoundCloud, eh, slash Grupo Reverso, por ahí escuchan los temas, ya se viene el video, el toque el 5 de diciembre en Café Caramba, el 6, el 6 de diciembre en Café Caramba. Eh, y bueno, estoy seguro que, que, que vendrán más por ahí, más toques de reverso. Vamos a, a colocar otro, otro tema. ¿Cuáles son de, 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 de aparte de promocional, tu tema favorito? Muchas veces. La 3. Muchas veces. ¿De qué habla este, este, este tema? Eh, dejo que lo escuchen. ¿no? <risa> Esa es una sorpresa. Bueno, presenten eh, ustedes mismos, muchachos, y gracias por venir, pues. Vaya. Bueno, aquí la dejamos, nosotros somos el grupo reverso y lo dejamos con nuestro primer nuestro primero disco mucha de, a tiempo y este tema se llama Muchas veces. Vaya. ¡Woo! 